Het nou? Wacht, voor de morgen. Het zal mijn geluid even aanzetten natuurlijk. Ik heb een video. Zal ik hier aanzetten? Eén seconde. Uh, die moet dan weg. Zo, hallo. Yo, 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 yo. Wie is mijn rijker? Die heb je net aan de lijn gehad, flapdrol. Hier voor mij, voor het gesprek toen je dit aan het voeren was, nerd. Je denkt bij een maling te kunnen nemen, maar wij hebben jullie al lang doorsukkel. Ben jij Mahi Mahi, of niet? Nee, ik zei tegen... Oh, nee, uh, maar, 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 let op, dus hij weet wel wie, wie Mahi Mahi is, maar... Nee, 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 nee. We, weet je wat Fidere is? Wat is Fidere? Wat is Fidere? Dus van Mahi Mahi kon hij gelijk zeggen, nee, 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 dat ben ik niet. Uh, wat is Fidere? Waarom vraag ik dit? Omdat ik een uur daarvoor Mahi Mahi specifiek getriggerd heb op die kutsite van hem. En dit is waarschijnlijk dus die Mahi Mahi gast. Of een contact van hem. Ik dacht ik ga zelf maar even het uh, introotje doen mensen. Een hele goede avond. En welkom met deze show weer, jongens. En een show, dat is het. Het is allemaal één groot acteerwerk. En, nou, ik zal mijn microfoon een beetje zo, dan kun je er iets van mijn gezicht nog zien. Want dan gaan we weer een hoop voorlezen. In die zin, ik wil graag dat het in een goede volgorde verteld wordt. En dat ik het niet zomaar uit mijn mouw schud, maar dat, uh, dat ik eventjes ook voor mezelf heb kunnen vaststellen wat ik waarop baseer en dergelijke. En daarom ook twee delen, mensen. Deel 1 vandaag. En dat, uh, ik weet niet hoe lang deze live gaat duren, maar ik heb meer dan 400 zinnen opgeschreven voor slechts deel 1. Ik ga nog een paar dingen laten zien. We gaan Mahi Mahi nog even horen met zijn uh, bedreigingen en wat hij allemaal niet uh, van mij vindt, natuurlijk. En uh, dat is zo meteen. Dat, zou van, dat is voor mij zelf even een kleine pauze. Want daar gaat 10 minuten lang mensen, 10 minuten lang Haantje de voorste proberen ontzettend bang te maken. Terwijl ik hem geblokkeerd heb, natuurlijk. Dus hij. Doet dat bij mijn rijken. Maar goed, daar kom ik dus ook meteen op terug. Mensen, inderdaad, goedenavond allemaal. Dat jullie er allemaal zijn. Billy Tuff. Patrick, je Milan. Nee, jongens, allemaal leuk, 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 leuk. Ga er maar eens even lekker voor zitten. Want hier komt uh, de complot junk van Nederland. Hm? Maakt niet uit. Waarom doe ik dit? Oh, ja, dat vind ik ook een goeie. Waarom doe ik dit, mensen? Even zien. En waarom doe ik dit eigenlijk ook weer? Want dat heb ik namelijk. Hier, uh, even kijken hoor. Uh, Yep. Dus die andere sukkel. Oh, wacht, oh, jullie zien mijn scherm gelukkig helemaal niet eens. Oh, wacht even. Als jullie mijn scherm niet zien, dan kan ik het alleen even zoeken. Nee hoor, waarom doe ik dit? Is een hele goede reden waarom ik dit doe. En dat is deze reden. Ja, deze reden. Ik zal even mijn video, die video moet ik even delen, mensen. Het is een beetje interactief, maar ik kom er vanzelf uit. Ik kom er op een gegeven moment kom ik er helemaal in en dan... Dat gaan jullie allemaal zien. Zo ook deze video. Waarom doe ik dit mensen? Dit hierom, hierom. Kijk eens. Als ik mijn eigen naam google. Dan is dit het fijne wat er op Google staat. Dat elke werkgever of wie dan ook kan vinden over mij. Mijn kinderen bijvoorbeeld. Dus de reden dat die site en die charlatans moeten stoppen. Is hierom. Zodat ik geen last meer heb. En niet meer te vinden ben onder deze fucking waanzin. Dus ik heb alle reden. Om dit te doen. Daarnaast heb ik ook alle reden om dit te doen. Want uh, deze gasten houden zich constant met mij bezig. Ik ben al vanaf juni vorig jaar mikpunt van uh, allerlei shit op die site van ze. En wat ook dus de rest van al die Google pagina's vult. Met al die fucking waanzin. En daar inmiddels heb ik dan natuurlijk al, zijn er al een hoop dingen duidelijk geworden. Wie, niet wie nou wat doet en hoe dat nou allemaal is gelinkt. En het zal wel een hoop gebeuren het afgelopen jaar. Maar de afgelopen tijd is er weer bijzonder veel aan de hand. En ga ik jullie dus nu eventjes voorlezen, mensen. Het is namelijk een ongelooflijk uitgebreid complot wat er over ons is uitgestrooid. Maar je zal zien dat alles daar uiteindelijk uit dezelfde hoek komt. We moeten blijkbaar bij het einde beginnen. En een van de sleutels die ook uiteindelijk het hele verhaaltje aan elkaar verbindt. Zoals jullie weten word ik al een heel jaar op een bijzondere doorzichtige manier benaderd. Men wil mij bezighouden voor het karretje spannen of mijn bereik misbruiken voor gecontroleerde verhaallijnen. Ik ben dus bijzonder scherp op de mensen of op diegenen die mij zomaar uit het niets contacten. 
Die vertrouw ik bij voorbaat niet. Helaas ben ik zo geworden door alles wat ik afgelopen jaar heb meegemaakt. Maar het is niet anders. Vorig jaar is er iemand ingehuurd om mij te verleiden en daarmee af te leiden van het verzet. Daarnaast hebben zij mij geprobeerd op ernstige manieren erin te luizen. Even kijken hoor. Dan snik ik het weer helemaal kwijt. Erin te luizen. Daarover ook later meer. Maar ook dit keer is er een vrouw ingezet om mij te misleiden en van verhaallijnen te voorzien. Echter stoot ik mezelf niet twee keer aan dezelfde steen. En ben dus heel geconcentreerd en gestructureerd de gesprekken en afspraken aangegaan met deze figuur. En zo vielen mij al hele doorzichtige dingen op. Want hoe heeft zij mij leren kennen? Eind maart 2021 was zij op zoek met spoed naar een producer of rapper. Die iets met haar kon creëren voor een demonstratie. Al gauw kwam ik via via dit, ver... ook al gauw kwam via via dit verzoek bij mij terecht natuurlijk. En ik reageerde hierop wat het begin was van dat contact. Dit is hoe namelijk die gasten altijd te werk gaan. En waarmee, waarmee het ook zo natuurlijk mogelijk blijft overkomen voor jou als internet server of waarheidszoeker. Het lijkt erop dat je, in de, dat je deze mensen spontaan leert kennen en of dat het allemaal dus je eigen idee is. Waar een normaal mens misschien nog totaal geen argwaan had, vond ik überhaupt deze doorzichtige wappievangeractie eigenlijk al in het, vanaf het begin zeer veelzeggend. Ik kwam dus in gesprek en kwam er dus al snel achter dat zij in direct contact stond met de politie, de ME en zeker niet te vergeten, zeer dichtbij Michel Reinga van, stond van Nederland in verzet. Michel Reinga, die ik een maand daarvoor ineens ook voorbij zag komen in een gesprek met Marco Eibe. Je weet het al, die café-eigenaar van Ponius. Waarmee bij mij toen al alle alarmbellen afgingen en ik hiermee Marco Eibe voor mezelf kon exposen als een gecontroleerde oppositie. Michel is namelijk ook zogenaamd opgelicht in verband met die fidere vliegtuigjes. Alleen is niet zijn geld gestolen in deze oplichting, maar hij is opgelicht in verband met de boodschap wat er dan op het doek stond die achter het vliegtuig ging. Koud hè, fideren. Ik wist toen al dat het vliegtuigenverhaal nog wel een staartje zou krijgen. Zo is er bijvoorbeeld recent nog een vliegtuig over Amsterdam gecirkeld met daarop een tekst over Siebert van der Linden. Weet je wel van de mondkapjesoplichting. Dit stond in de mainstream media en dit was gedaan door een anonieme donor die slechts en alleen deze politieke statement wou maken. Dit grapje kostte een paar duizend euro voor slechts een anonieme statement. Michel Reinga is daarnaast ook bijzonder verdacht omdat hij heel hard gepusht wordt door Café Weltsmers en daarover later meer. Ik ken, die, ik ken die Michel natuurlijk van gezicht en ik heb hem ook wel eens ontmoet en daarnaast zijn wij dus gewoon zeg maar bekende gezichten binnen het verzet. Toen ik aan mijn contact dus in het begin vroeg naar de connectie met die Michel kwam er een bijzonder vreemd verhaal naar voren. Want Michel deed namelijk net alsof hij mij niet kende. Net zoals dat mijn contact dat deed alsof ze mij niet kende. Maar dat contact wat ik dus beschrijf en waar ik morgen meer over ga vertellen, is vanaf juli 2020 al beheerder geweest van de nee tegen anderhalve meter pagina. En daar heb ik vorig jaar ook regelmatig opgestaan. Daarnaast kent zij mij, zogenaamd, dus pas vanaf eind maart 2021. Echter, hè, daarvoor is dat nog nooit van mij gehoord. Echter heb ze een maand daarvoor nog live video's van mij geplaatst op haar eigen pagina. Zij wist dus wel degelijk wie ik was. En hiermee was het destijds eigenlijk al door de mand gevallen. En ben ik dus heel scherp en gericht met haar in gesprek gegaan en gebleven. Aangezien zij maar, mij maar bleef voorzien van zogenaamd haar ideeën over bepaalde mensen. En zo kon ik, ook, zo kon ik dus ook precies voorspellen wat, wat haar gedrag zou zijn in bepaalde gevallen. Na nou, de eerste twee, drie gesprekken heb ik namelijk een live gemaakt waarin ik destijds Reinga al neerzette als iemand die meer weet over die vliegtuigen en de connectie met Fidere. Dat was namelijk wat ik had geïnterpreteerd na die gesprekken met haar, waarbij ik dus voorbij ging aan haar gecreëerde verhaallijnen. En ik begon dus eigenlijk de verkeerde mensen te benoemen. Natuurlijk was dat helemaal niet de bedoeling en werd ik eigenlijk die, die dag nog gebeld door haar met een commentaar zoiets van ja, dat ik dat soort dingen niet zomaar kon zeggen zonder het zeker te weten. Het grappige en het doorzichtige was echter, als ik dan doorvroeg naar wat zij precies bedoelde, en of zij bijvoorbeeld naar mijn desbetreffende live had gekeken, dat ik erachter kwam dat zij dan zogenaamd deed alsof ze dat niet had gezien. Terwijl ze letterlijk een uurtje later na die live hierover belde. Maar dat was slechts de eerste keer. Het was duidelijk dat ik niet meer over haar verhaal, het was ook duidelijk dat ik dus niet meer over haar verhaallijnen wou praten, maar onder andere over die Reinga-connectie. 
iemand met wie zij dagelijks, bijna dagelijks contact heeft, maar eigenlijk helemaal niet eigenlijk zo mocht, zeg maar. Net zoals dat zij nu omgaat met allerlei elementen die eerst ook om mij heen gebouwd waren en die ook om een Marijke heen gebouwd zijn, waar Marijke en ik ook last van hebben, echter waar mijn contact het allemaal bespaard wordt gebleven. Ondanks dat zij als nieuw opkomend gezicht door alle grote kanalen wordt ondersteund, is het haar wel dus bespaard gebleven ooit op het videre te belanden. Eén moment, mensen. Maar dit is natuurlijk logisch om te verklaren, omdat zij er natuurlijk keihard bij hoort. De mensen om haar heen, die zal ik later benoemen en morgen ook schematisch weergeven. Maar voor mij, het puzzelstukje wat dus heel veel zeggend bleek te zijn, is de volgende scène. De volgende scène mensen, even kijken, die is van uh, een aantal mensen. En die kennen elkaar allemaal. Hé, hey, kijk eens eventjes, daar heb je, jij komt zo meteen nog aan de beurt, Gabber. Goed, in ieder geval, maar dat mag jij niet zien, de mazzel. En dan ga je, het zee, want dat is het trolletje jongen, nee, dat was nou die gozer die mij met een pistool uh, opbelde. Mahi mai, maar goed, we hebben mai mai en alles al, uh... ik heb zometeen een mooi stukje van hem om nog te laten horen wat jullie niet hebben gezien. Dus uh, komt ja jongens, even kijken. Dit is voor mij een veelzeggend beeld geweest, let op. Dan ga ik heel even naar mijn map weer. Klaar, ja. En dan ga ik naar die. En dan zou dit moeten zijn. Niet heel kort. Kanker, maar word je daar ook voor behandeld dan? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je zelf. Dat doe ik zelf. Ja. Want anders was ik al lang dood geweest. Ik zie daar Dat is heel kort, heel kort. Maar wat zie je nou? Wat zie je nou? Dan ga ik weer even terug naar mijn verhaal. Even zien. Oh, wacht, ik ben nu even kijken, bla 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 bla. Uh, ja, nee, oké, okay, goed. Je hebt net een stukje gezien. Maar ik moet toch heel even terugkomen hierop, hè. Dus zij, had, zij was op zoek naar een rapper en een producer. Dat was het begin, in het begin. En ik kom er dus achter dat zij, mij zo niet kende, maar daarvoor ook al shit voor mij geplaatst had. Dus ik kende wel. En daarnaast heeft zij ook een maand ervoor zaken van, onder andere die Convex Kafka rapper gozer, weet je, uit het verzet. Die onder andere met Willem Engel en zo in de clip is te zien. Die had zij ook geplaatst en alles. En op Twitter, op Twitter wordt deze gozer trouwens regelmatig ook getagd door alle vierde kanalen, die uh, Convex Kafka. En op Facebook beheert deze man een aantal wappie pagina's. Nou, ook stond ze dus laatst op de foto met deze gozer en had zij dus al lang die rapper kunnen vinden of hebben of kunnen bedenken. Ook heb ik haar gevraagd naar Ramon Walter, die ik eerder als hoofdverdachte aanmerkte als zijnde een fidere uh, link. En dat is een hele belangrijke link. Daar had ze ook nog nooit voor gehoord, zei ze. Maar bleek dus wel in haar vriendenlijst te staan. En ook van deze man heeft zij in de maand februari nog een post van hem doorgelinkt op haar pagina. En Ramon Walter is de ex camera van, van Miga Kat. En daarover later meer. Goed, je hebt die beelden gezien en nou zie je een aantal mensen staan, onder andere Leo Stoter en Filemon en nog iemand. En zij komen alle, alle drie uit de regio Bodegraven, Papendrecht, Rotterdam. En je moet voorstellen dat niemand zomaar een landelijk podium krijgt zonder dat zij volledig beheerst zijn. Het is de reden dat ik ondanks mijn bekendheid zeg maar, nooit voet aan de grond kreeg binnen de mainstream media, ondanks mijn eindeloos herhaalde bezoeken. Nou kan ik het van de mainstream media wel voorstellen, maar ik dacht wel zeker misschien wel enigszins een keer relevant te zijn voor bijvoorbeeld Café Weltsmerts, aangezien mensen als Miranda van Driel ook hun betogen konden voordragen. Ik heb het enkele van de Café Weltsmerts mensen persoonlijk gevraagd en uiteraard heb ik hier nooit meer iets van vernomen. En toevallig blijkt dus die Miranda van Driel ook weer een heel goed contact te zijn van mijn contact, waar ze ook dagelijks of zeer regelmatig mee spreekt. En waarom krijgt eigenlijk zowel Leo Stoter als die andere hier een podium op de mainstream media? Nou, even een fast forward. De familie Poot uit de Chipsol affaire blijken dus de grote financiële machten te zijn achter Virus Waarheid, Café Weltsmerts en Forum voor Democratie onder andere. Sanne Poot is de dochter van, ja, werkt bij de mainstream media. De stiefvader van mijn, contact, van mijn contact is een bekende artiest uit de regio en heeft ook eerder een artikel gehad in het AD op 24 juni 2020. En dat artikel is geschreven door Brenda Stoter. Op de Facebook van Brenda 
is een half jaar later een bericht verschenen ook, waar zij ook waarin zij een mooie recensie kreeg van Sanne Poot. Wanneer we dus Brenda, bij Brenda Stoter verder kijken, komen we bij Christa Stoter. En bij Christa Stoter zien we regelmatig ook Leo Stoter. De familie Stoter en de familie van mijn contact kennen elkaar. En de familie Stoter staat weer ook weer in contact met de familie van Peter Poot. En als we dan de familie, Pe van familie Poot gaan onderzoeken, dan wordt er een hele beerput duidelijk. Dan wordt duidelijk hoe het verzet en alle poppetjes daarbinnen vorm krijgen. Dan wordt duidelijk hoe groot deze misleiding nu eigenlijk is. En dan ga ik nu een klein stukje voorlezen van een journalist met een bijzonder verhaal, waarin je raakvlakken zult zien met mijn ervaring het afgelopen jaar. <tie> het wordt duidelijk dat ook dezelfde mensen dit soort dingen ondernemen tegen het vrije geluid. En de quote is nu vervolgens van Martin Vrijland, mensen. Quote, toen ik vijf jaar geleden begon met schrijven, was het niet meteen de bedoeling om dat voor altijd te gaan doen. De laatste werkgever waar ik als internationaal sales manager werkte, ging failliet. En tijdens de baan die ik daarna aannam, kreeg ik ineens mijn buik vol van een maatwerkpak en een leaseauto. Ik besloot even, nou ik dacht tijdelijk, te gaan schrijven en koos een pseudoniem om mijn cv niet te schaden. Dus ik liet mezelf in goed overleg ontslaan, waardoor ik recht op een uitkering hield. En dat schrijven begon met een artikel op de inmiddels opgeven website Argus Oog van Arend Zevert en mondde uit in mijn eigen website. Na enkele maanden werd die site ineens tot wel 150.000 keer per dag bezocht, ten tijde van onder andere de Ananas Aora zaak. Dit kwam doordat ik besloot gewoon eens een camera, met, een, met een camera naar de plaats de lik te gaan. Omdat Peter de Vries op tv had gezegd dat elk haartje en elk vezeltje in deze zelfmoordzaak onderzocht zou worden. Ik was wel benieuwd of dat ook echt zo was en toog met een amateurcameraatje naar de vindplaats. Daar vond ik nogal wat rommel dat de plek waar Anna's was gevonden of gevonden zou zijn en getuigen melden dat zij daar nog diezelfde ochtend hun hondje hadden uitgelaten. Die zaak hield toen heel Nederland bezig en ik publiceerde ook nog eens het NVI autopsierapport. Dat kwam groot in het nieuws, omdat niemand zoiets eerder gewaagd had, maar mijn naam werd niet genoemd. Dat zou nog meer bezoekers op mijn site geven namelijk. Vrijwel onmiddellijk toen ik op die zaak dook, werd ik keihard aangevallen met allerlei online smaad en laster. En ondanks een zeer uitgebreide en uitermate gedetailleerde aangifte, is daar tot op de dag van vandaag niets mee gedaan. Daarnaast is er geen advocaat te vinden die zich aan, de, die zich aan een procedure durft te branden. En als ik het uitleg dat ik het kan bewijzen, is dat deze campagne ook uit overheidshoek komt. En ook van de rebelse advocaat Sven Hulleman kreeg ik uiteraard geen antwoord op mijn verzoek. Alternatieve media roerden zich in die tijd en ik werd min of meer opgenomen door sites en mensen waarvan ik zelf voor mijn start als schrijver niet of nauwelijks gehoord had. Miga Kat was daar één van. Ook werd ik uitgenodigd op een, op een Frontier Symposium en zelfs genomineerd voor de Frontier Award. En dan, of toen begonnen mij ook de eerste zaken op te vallen. Zo zou ik geworden geïnterviewd door ene John Consenmulder. Maar dat kon ineens spontaan niet meer doorgaan en mijn optreden werd wel gefilmd, maar nergens uitgezonden. Marcel Messing, een bekende naam in de alternatieve media, nam mij na de afsluitende show van een of andere hypnotiseur nog even terzijde in een kamertje. Hij vertelde mij onder vier ogen dat ik erg moest oppassen en dat ze mij zomaar eens zouden kunnen targeten met een directed energy weapon. Nou, mijn, opkomst, even verderop, hè, mijn opkomst in de alternatieve media werd ondertussen zeer fanatiek tegengewerkt door tientallen sites die speciaal voor smaad en laster aan mijn adres als paddenstoelen uit de grond leken te reizen. Ik ontdekte dat de drijvende motor achter deze smaad en laster een staatsmedewerker en een OTO-priester is, genaamd Jeroen Hogewijn, die op dat moment letterlijk om de hoek bij Miga Kat woonde. Desalniettemin werd ik door Miga Kat omarmd. Kat was tot dan toe de grote naam binnen de alternatieve media, omdat hij al jaren streed tegen de pedofilie van de hoogste man van justitie, Joris Demming. Kat nodigde mij uit om naar de Demming-processen en van de stichting De Roestige Spijker te komen en betaalde onder andere mijn brandstof. Al die tijd leek Kat met geld te kunnen smijten, alsof het niet was. Dus dat trok mijn aandacht. Tijdens de zittingen kwam ik erachter dat de leden van de stichting die Demming aanklaagden nogal huiverig en angstig voor mij waren. En dat wekte mijn interesse. Waarom reageerden ze zo op angstvallig op mij? Ik zat toch in hun kamp toen mij het oranje lintje om de op de revers van de leden van de stichting opviel, vroeg ik mij af hoe een lid van een stichting, die min of meer de Nederlandse staat aanviel, een oranje lintje kon dragen. Dus ging ik eens graven in de achtergrond van de mensen in die stichting. 
Zo stuit ik op het feit dat deze linkjesdrager, genaamd Ben Ottens, had geholpen de waarde van de gronden rondom Schiphol op te waarderen van het agrarische bestemming naar bouwgrond. De familie Poot, die deze stichting de roestige spijker financierde, kon zo miljarden van de Nederlandse staat eisen voor die gronden, inclusief allerlei fictieve ontwikkelingsprojecten. Ook ontdekte ik dat deze stichting samenwerkte met Jack Abr Abramov, een man die hoog geplaatst in de Verenigde Staten had afgeperst met seksueel misbruikfilmpjes. En zo kwam ik er ongewild en bij toeval achter dat Kat dus gefinancierd werd door de familie Poot en dat het uiteindelijk allemaal één grote misleiding leek te zijn. De zaak tegen Demming draaide dus niet om het daadwerkelijk ophelderen van de pedofiele misstanden, maar ogenschijnlijk veel meer om afpersing van de Nederlandse staat. Alle websites in de alternatieve media bleken op dat moment echter de misstanden rondom hun tot dan toe held Micha Kat niet onder ogen te willen zien. Er werd zelfs in een radio uit, ik werd zelfs in een radio-uitzending uitgenodigd waarbij ik zou mogen toelichten wat ik had ontdekt. Er werd mij gemeld dat dit een één op één interview zou zijn. Mm. Maar tijdens de live uitzending werd ineens aangekondigd dat Micha Kat ook in de... Even zien. Ook in de uitzending zou zijn, maar tijdens de live uitzending werd dat hij ook in de uitzending zat. Dit was een geraffineerde methode, maar de radio uitzending deed Kat weinig goed omdat ik juist wist te ontfutselen dat hij door de familie Poot werd betaald en inderdaad met Jack Abramov samenwerkte. De gehele alternatieve media heeft mij sinds die tijd als een paria genegeerd. Ze namen toch niet voor mij op in die online smaat en laster aanvallen en er werden al, los van die beauty.co en Migas Kat klokkenluider online site, niet of nauwelijks link naar mijn artikelen geplaatst. Maar nu moesten ze mij nadrukkelijk laten vallen en zelfs aanvallen vanwege mijn exposure van Miga Kat. Wat alle nieuwe opschietende paddenstoelen tevens gemeen hebben, is dat ze nergens schade lijken te ondervinden aan de verkondiging van hun complottheorieën. Moet dat dan per se? Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat dit in mijn geval namelijk wel gebeurde, en in mijn geval ook natuurlijk trouwens, by the way, een side note. Dat bleef niet bij smaad en laster over oplichting, gevangenis, straf, mishandeling enzovoort, maar ging zelfs zo ver dat er allerlei details over mijn dochter, inclusief leeftijd, woonplaats en school gepost werden. En dat bleef volledig onopgemerkt en niet benoemd door al die alternatieve media sites. Ja, dat heb je misschien aan jezelf te danken, zou de gedachte kunnen zijn. Maar het feit dat dingen verzonnen zijn en aangiftes niets uithalen. Het feit dat dit bewezen uit de koker van een staatsmedewerker komt. Het feit dat dergelijke aanvallen bij andere nieuwkomers ontbreekt. Opgeteld bij het feit dat ze elkaar allemaal promoten en steunen. Zou dit toch wat vragen moeten oproepen? Nou, inderdaad. Zou het misschien kunnen dat ze misschien allemaal getraind en gelanceerd zijn door het AIVD? Of is dat een complotgedachte? Wacht eens even. We kunnen dus wel geloven dat overheden valse vlag of valse vlek operaties hanteren en propaganda plegen en de mainstream media daarvoor gebruiken. Maar we kunnen dus niet geloven dat er een geheime dienst de alternatieve media in zijn zak heeft. Waarom zou je juist zo'n gevaarlijke beweging ongemoeid laten? Vladimir Lenin stelde al dat de beste manier om weerstand te beheersen... Uh, is door zelf leiding te geven aan die oppositie. Of, of is dat alleen iets wat gold in de oude logge Sovjet-Unie? Zou het kunnen zijn dat de octopusarmen van de AIVD in Nederland misschien wel iets verder reiken dan menigeen denkt? Zou het kunnen dat de godfather van de, ne van de Nederlandse alternatieve media, Marcel Messing, die in hooggeplaatste kringen kwam en in de vrijmetselarij niet ongezien is, de grondlegger is van dit principe in Nederland? Om een goede oppositie te voeren, moet je de mensen geven wat ze zoeken. De waarheid tussen haakjes. Was getekend Martin Vrijland. En nu ben ik, ga ik dus zelf even verder met mijn eigen quote, jongens. Overduidelijk dus dat overheidsagenten of werkende voor overheidsinstanties, werkende bij intelligentiediensten en zeg maar het hebben van een undercover role in het verhaal, dat dat hier aan de gang is. Micha Kat zat natuurlijk ook bij mij op het podium. Een podium dat ik maakte met Inge de Bruin. En Inge de Bruin is ongetwijfeld een valse naam die ik voor mijzelf keihard heb kunnen exposen, doordat zij voor verschillende testjes die ik deed gefaald was. Ik kan bijvoorbeeld heel duidelijk aantonen dat zij mij afluisterde. En wat voor mij ook een enorme eye-opener en teleurstelling trouwens was, waarmee ik uh, grote stappen heb gemaakt uiteindelijk in mijn beschouwing van het geheel. Daarover zou ik eigenlijk een heel aparte live kunnen maken, over de verdachte zaken die ik op dat punt wel niet heb meegemaakt, maar dat zal ik jullie besparen mensen. Zoals bijvoorbeeld de gehele planning echter wel hè, van de gasten die, die, die wij dan ontvingen, die stond wel helemaal rond. Er, en er zijn diverse bekende namen voorbij gekomen die allemaal een eigen podium binnen de verzetwereld hebben vervaardigd. Bijvoorbeeld een Duncan en Laura, bijvoorbeeld, die daarna natuurlijk bij Artie Dutch aan de slag gingen. Of 
waarschijnlijk dus al lang voor hem werkte, aangezien mijn ex daar ook altijd van betichtte, aangezien het in, intensieve contact. Maar natuurlijk ook bijvoorbeeld de Pieter Stuurman, die daarna een bekendheid werd bij Café Weltsmerts. Maar dus ook waarschijnlijk al voor deze club werkte, voordat hij überhaupt op het podium ingepland werd. Pieter Stuurman, die op zijn beurt dan nu op dit moment weer uit Broerse en dergelijke interviewt, die we in het verhaal van Martin Vrijland weer bij komen horen komen. Maar laten we bijvoorbeeld ook Bastian Laroche niet vergeten, samen met zijn aanhangsel in de vorm van Michel Vitaliti. Over deze twee heren zijn er namelijk ook bijzonder veel verdachte zaken te vinden. Maar oh goed, ook daarvan zal ik jullie het meeste besparen, want deze gasten... Goed. Bijvoorbeeld, de... neem bijvoorbeeld Bastian Sorol, want zo heet hij namelijk echt. Het is het omgedraaide van La Roche. Echter de bankrekeningen staan wel op de naam La Roche. Dat is hetzelfde hè? als ik bijvoorbeeld mijn bankrekening op naam van De Haan zou zetten. Dat kan niet. Daarnaast geeft deze man inderdaad blijk van een oneindig budget en krijgt bijvoorbeeld zomaar een camper gesponsord waarmee hij kosteloos naar Nederland kan rijden. Net zoals dat Ramon Walter een kermcamper of bus kreeg. En bijvoorbeeld, hè, Ramon Walter is dus de ex-camera van, van Miga Kat. Nooit geweten, hè? dat wist ik pas, weet ik pas eens kort. Maar bijvoorbeeld ook andere podiumgasten, zoals een Francis Capelle, blijkt een bijzondere podiumgast gebleken. Ik weet nog heel goed dat Inge heel graag wou dat deze fantastische man regelmatig op het podium zou verschijnen. En dat ik specifiek ben, en ik heb ook specifiek als een test gedaan destijds, uh, de hakken in het zand gezet. En dat heb ik ook gedaan voor mezelf om Inge te exposen. Want ik kreeg namelijk dat advies van mensen die ik sprak. Oftewel, je, moet, je, je, uh, je zit nou in een scenario, maar het scenario draait om jou. Dus als jij in één keer de leiding neemt en de stappen gaat veranderen, dan zie je de acteurs spartelen. En zo geschieden het. Oftewel, Inge was dagenlang met hem aan het bellen. Hij is zo fantastisch, hij moet op het podium. Ja, okay. nou, hij moet elke week op het podium. Ik ken die hele gozer niet natuurlijk, het zal wel. Uh, uiteindelijk is dat een, nu een geniaal toeval. Want als, als ik namelijk deze man ga googlen, ja, en het zijn namelijk allemaal gecreëerde afleidingen waar je uiteindelijk uitkomt. En in het geval van Francis Capelle, wanneer je hem googelt, kom je al snel de vingerafdrukken tegen van een Ziva. Oftewel Naomi Hogewijn. Alle gasten die op het podium voorbij kwamen, waren uitgebreid met Inge in gesprek op de achtergrond altijd. En als ik bijvoorbeeld een keer geen zin had en ik zei tegen haar van anders doe jij het gewoon alleen met die mensen vanavond. Dat kon het allemaal niet, want die mensen wilden zo graag met mij praten. Want ze waren allemaal zo fan van mij. Het paaien van de narcist in mij. Maar die Naomi blijkt dus wel een link te hebben met al die podiumgasten. En ook een verleden. Ik had echt die naam nog nooit gehoord en ken deze naam ook pas recent. Maar als ik onderzoek ga doen naar deze figuur, dan worden mij bijzonder veel dingen duidelijk. Wat de ultieme trigger was nu om deze vlog onder andere te maken, was het feit dat die Naomi dus gisteren heeft gereageerd op een vlog van een rijke de Jong, die slechts tientallen keren bekeken was en toen al deze reactie kreeg. Oftewel, die Naomi zit boven op het profiel van een rijke de Jong. Maar waarom eigenlijk? En nogmaals, wanneer we die Naomi onder de loep nemen, wordt het gelijk duidelijk waarom Marijke natuurlijk vol zit met trollen en dergelijke en heel vaak op de fidere site voorbij komt. Naomi Hoogwijk kent vele namen en aliassen en zo is zij onder andere die figuur Anna Vax op Twitter. En wat een heel bijzonder account is met veelzeggende mainstream connecties. Daarover in deel 2 trouwens meer. Verder staat ze bekend als Ziva Tijgertje. En beheert ze dus de sites Barracuda en Swappy Chu. Je ziet ook veel communicatie voorbij komen tussen deze namen en figuren als Harry Hol, Rogier Hop, Rob Scholten en onder andere meer mensen ook, maar hier ook over in deel 2 meer. Er is ook een connectie te maken met Hans de Vrij op deze manier, die, natuurlijk, die we natuurlijk allemaal kennen als een journalist die wappies en of demonstranten probeert te saboteren. Brenda de Vrij, zijn nichtje. Die is dus in het verzetwereldje bekend uh, als diegene die laatst met Marcel Friesma, aka Juriaan Rabaan, toneelstukjes aan het opvoeren is. Opvallend is dat bijvoorbeeld ook een Rogier, tot, uh, Rogier op tot mei, twee, twee tot drie keer toe, als eerste wist te wijzen op weer nieuw Fidere materiaal. En hij had gisteren toevallig ook ineens een live met Fidere. Gisteravond dus. Met, uh, want, gister, want gisteren namelijk, en dat is ook de mooie sleutel en al, dat heeft hij toen ook aangezet. Fidere was namelijk heel erg op zoek naar een live met de wappies. Hè? En niemand reageerde natuurlijk. Alleen de collega's en hun eigen trollen konden slechts een rol vervullen, zoals Rogier ook uiteindelijk heeft gedaan. Blijkbaar bijzonder frustrerend 
En zo werd er dus contact gezocht in de live show van Marijke. En werden wij uiteindelijk een beetje, werden wij uiteindelijk beide gecontact door dezelfde figuur, Frikandel Kroket uit Roemenië. Het gesprek wat ik natuurlijk online heb gezet en wat je aan het begin van deze reportage hoorde, een stukje. Hij ontkende dat hij Marijke überhaupt kende. Maar wat je nog niet hebt gehoord, zijn de berichten die hij stuurde naar haar toe, nadat ik hem, hem dus al had gesproken en had exposed. Waarin hij dus nou, hij heeft dus ontkend dat hij haar kent. Dus laten we oordelen wat hij hier nu zegt, mensen. En dat betekent voor mij even pauze voor een tien minuutjes. En dan komen jullie, uh, gaan jullie het eventjes nu even antwoorden. Let op. We gaan even weer een video naar de, aan het ding toevoegen. En dat doen we zo. Mm, ja, deze is het volgens mij. Toch? Ja, komt u maar. Nee. Ik wil alleen ja. wel even zeggen tegen ja. je, ik bedoel dit niet zo, maar af en toe ben ik ook ineens boos, dat snap je? Maar dat is niet echt voor jou bedoeld, snap je? En soms zeg ik, uh, tegen jou had ik vanavond heks gezegd, maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo, snap je? Ik zit ook gewoon maar gewoon te vechten in het buitenland alleen. Ik, ik dacht een wappie camping te bouwen en niemand komt. En, snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon echt kut. We moeten gewoon kapot waarschijnlijk. Die sukkels, die gaan ons gewoon kapot maken. We kunnen niet overleven, overleven waarschijnlijk. Ze zijn waarschijnlijk te sterk voor ons. Sorry. Hey, luister, ik ben transgender, ja, en uh, Chris, uh, Chris loopt iets te mannelijk te doen voor mij. Wapen laten zien? Nou, ik zal dat uh, nooit uh, eigenlijk doen. Maar in ieder geval, uh, als hij wapens wil zien, moet hij gewoon hier komen en dan kan ik hem wapens laten zien. In mijn tuin mag alles in Roemenië. Als je vrienden bent met de politie, kun je alles doen in Roemenië. Ik ben vrienden met de politie. Snap je? Maar ja, Nederland is iets anders. Chris een wapen laten zien. Denk je nou echt dat ik uh, iemand ga lopen bedreigen in. Uh, dat ik iemand ga lopen bedreigen in uh, Roemenië? In Nederland. Als ik iemand bedreig, hé hey, luister, als ik iemand bedreig, ja dan kom ik naar je huis. Ik dreig niet, ik doe het. Snap je? Maar Nederland gaan we binnenkort terugkrijgen. Ik kom binnenkort een paar weken lang in Amsterdam wonen. Ik heb heel veel connecties. Ik ga binnenkort in Den Haag wonen, in Breda en in Tilburg. We gaan zien, weet je, maar wat altijd bullshit. Zijn je stel je kleine kinderen geworden of niet? Stel je kleine kinderen, weet je. Kleine, kleine kinderen. Weet je, ik moet voor jullie gaan zorgen. Want ik ben mama. Ik moet voor jullie gaan zorgen. Je mag me voor lul zetten wat je wilt hoor. Je mag alles op Facebook posten. Het maakt me niet uit, weet je wel. Maar in ieder geval... Jullie hebben een goede mama nodig. En ik ben die goede mama. Snap je? Ik ga voor jullie naar Nederland komen om een goede lieve mama voor jullie te zijn. En ik ga voor jullie zorgen. Echt waar. Ik ga gewoon relax voor jullie zorgen. Hé, hey, en ik ben transgender, dus ik mag het, oké? Okay? Maar ik ga goed voor jullie zorgen en jullie zijn lief. Weet je, jullie kunnen me boos op me zijn. En alles, en, maar het maakt niet uit, jullie kunnen me blokken. Maar ik heb een lul en een kut. Ja, daar kan ik niks aan doen, jongen. Echt waar. Dus we gaan binnenkort gaan we samen lekker op het terrasje zitten. 
neem ik twee rondjes mee, is ook leuk. Dat is echt leuk. Het kost wel wat meer met het vliegtuig. Maar dat gaan we gewoon doen, toch? Gewoon gezellig. Maar die Chris, ja, uh, die zei, we hebben het, we hebben het, we hebben wat. Wat heb je dan van mij? Geloof me, ik ben al tien jaar geleden was ik al bekend bij de AIVD. Dus laten we komen. Kom, we hebben het, we hebben het. Dikke nou maar, echt dat je mij kan raken. Kom maar op, man. We hebben het. Oké, okay, we hebben het. Nou, oké, okay, doe het op heel Nederland. Oké. Okay. Heel Nederland weet wat ik aan hun heb. En ze weten wat... En wat ik aan hun kan... We hebben het, we hebben het. Nou, ik zweer het je. Het is jou nog nooit overkomen. Dat de, dus de AIVD echt letterlijk aan je deur staat. En dat ze met een papier... Een pak papier... Van 20 centimeter hoog. Ik zeg, wat zijn die papieren? Ze zeggen, dat is alles wat jou gezegd... Wat jij gezegd hebt over, over de telefoon hebben we allemaal uitgeprint. En je kan allemaal nalezen. Ja, je kan allemaal nalezen. Ik zeg, ja, is goed. Doe ik wel. Geen probleem. Geef me wat tijd. Ze zeggen, we hebben geen tijd. Oké. Okay. Maar je kan allemaal nalezen. Ik zeg, hey, uh, denk je nou echt dat ik dat shit kankerzooi ga lezen? Geloof me... Mijn vrienden die zitten nu nog steeds in de gevangenis. Ze komen binnenkort vrij. Dat zijn uh, Somaliërs trouwens. En uh, binnenkort komen ze vrij en gaan we een feest vieren in Nederland. Binnenkort. En uh, is geen grap. Weet je, ik ben wel rechts. En ik ben nationalistisch. Maar uh, ik ben niet racistisch. Snap je? En als jij mij gaat bedreigen, of iemand, ik wens je veel succes, jongen. Je gaat niet, het gaat niet leuk. Ik zie het juist als een uitdaging, een leuk spelletje. Een nieuwe fase van mijn leven. Gezellig, kom! Weet je. Maar die gast die moet zijn bek dicht houden, we hebben je. Geloof me. We hebben je, we hebben je, we hebben je. En als ik voor zijn neus sta en bied hem gewoon een biertje aan. Dan zeg ik gewoon, we gaan samen een biertje drinken, jongen. Wel dat hij gewoon vet relaxed is. Weet je waarom? Iemand als mij komt niet de hele dagen tegen. Maar we gaan gewoon, ik, ga, ik kom naar Amsterdam voor hem. Zeker weten, ik heb slaaplekken daar ook. Maar oké, okay, we gaan naar Amsterdam. Nou, oké, okay, kom ik daar. En dan uh, ga ik lekker samen met Chris gewoon lekker een biertje drinken. En we weten dat we met, met elkaar door één deur kunnen. Dat snap je? En hij gaat ook denken van, waarom heb ik ooit ruzie ge gezocht met die gast? <coughs> snap je? Want ik heb wijsheid. Wat denk je dat ik ga doen in een fucking ghetto in Roemenië? Denk je dat ik hier voor niks zit? Dan moet je echt ballen hebben, geloof me. Je moet wel weten, want uh, ik ben niet boos op jou. Maar die vriendjes van je, die denken echt dat ze heel wat zijn, weet je. Ik vind het gewoon grappig hoor. Kom maar op met de uitdaging, zou ik zeggen, weet je wel. Zelfs de AIVD uh, echt bij me langskwam. Van, uh, en die kwamen wel letterlijk met alles op papier en uh, weet je wel, we hebben alles van je. En uh, uh, jou, die vriendjes van die sukkel, die, die gast die af en toe wel eens draait. En ik vind dat, dat die leuke plaatjes draait. En ik dacht dat het wel een aardige vriend was. Komt hier een keer tegen mij zeggen, ja we hebben alles. We hebben alles. Weet je wel. Ja, kom, doe dat. Doe alsjeblieft. Kom alsjeblieft hier en zeg alsjeblieft, we hebben alles. Kom in mijn fucking gezicht. Want de IVD had wel de ballen, hè. Bij mij. We hebben alles. Die komen gewoon aan je deur. Twee nette heren, hè. Kom, we gaan uh, gewoon aan je deur en zeggen, we hebben alles, hé, hey, je bent, je bent alles. Je moet tegen hen zeggen, als, uh, als vrienden van je zijn, als ze homo zijn, kunnen ze aan mijn lul zuigen. Dat is lekker, ze kunnen lekker, lekker aan mijn lul zuigen, oké? Okay? Snap je? Ik denk, je hebt een slapende, ik bedoel, hun maken slapende leeuwen wakker. Ik bedoel, je wil mij niet wakker maken, snap je wat ik bedoel? 
kunnen ze lekker aan mijn lul komen zuigen, oké? Okay? Dus zeg maar, je kan aan mijn lul komen zuigen. Dat is lekker. Je kan ook aan mijn ballen likken. Dan denk je, een slapende leeuw wakker. Je weet, ik ben normaal gesproken altijd netjes. Maar als je mij gaat fokken, we hebben alles, kom hier. Uh, als je alles hebt, je hebt nog niet alles, want je hebt mijn lul nog niet gehad. Oké, okay, lekker aan mijn lul lopen zuigen, oké? Okay? Snap je? Slapende leeuwen wakker maken, oké? Okay? Kom aan mijn lul zuigen. Ja, mensen, dat uh, heeft verder uh, geen uitleg nodig. Uh, daarnaast weet ik altijd meer en laat ik niet het achter zich mijn tong zien. En ik kan met zekerheid zeggen dat hier een snaar, gevoelig snaartje is geraakt. Ten eerste zien we natuurlijk al uh, helemaal zogenaamd quasi dronken draaien van... Uh, ik heb het helemaal niet zo bedoeld. Nou, je mag wel lul zuigen en ik kom met de pistool in Amsterdam wonen. Is toch? Dus natuurlijk een slap kut verhaal. En ik heb helemaal niet met Chris in een pistool. Helemaal niet. Toch? Dus gelukkig heb ik er een foto van gemaakt. Hè? Want ik ben daar niet mijn nek aan het lullen. Hè? En dat is meestal zo. Goed. We gaan even uh, verder met mijn verhaal, mensen. En zijn we er al bijna doorheen? Even kijken. Oh ja, nog honderd zinnen. Dus we zitten al over uh, een behoorlijk stuk. Wat we net zagen, mensen, is Mahi Mai. En Mahi Mai, of Mahi, is een plaats in Roemenië. Dat is waar ook die jongen claimt te zitten, in Roemenië. Daarnaast is Mahi een vissoort, net zoals de barracuda. En ook deze jongen claimt uit de transgender gemeenschap te komen. Dit is 100% een van de mensen die achter de trollaccounts zitten. Maar er zijn er meerdere wie mij... Uh, Even kijken. En natuurlijk wie mij in de nacht na deze expose, die vorige expose, natuurlijk belde, was dat ene contact van mij die mij vertelde als eerste dat dit absoluut niet die gozer kon zijn. En dat gaf mij ook wel weer een paar, en gaf mij in plaats daarvan weer een paar mooie namen als afleiding door. Net zoals dat zij de dag ervoor, toen dus die verderde site offline ging, kwam met een quote van nou is het nou wel zo goed, omdat... Uh, uh, nu de antivaxers, uh, weet ik veel, geluid krijgen of zo. En was ze ook heel doorzichtig aan het vissen of ik hier misschien meer van wist. Zij kijkt namelijk echter nooit naar mijn lives. En dat is natuurlijk ook wel niet erg. Maar wat ik heel erg apart vind, is dat ik op de avonden dat ik dus een videre achtige video maak, ik door haar vervolgens gebeld word met gerichte verhaallijnen en referenties aan die video. Maar waarbij ik bij controlevragen dus moet vaststellen dat zij inderdaad de video niet heeft gezien. En dat dit zomaar uit haarzelf zo toevallig in haar opkomt. Oftewel, zij krijgt instructies over de invalshoeken waarmee ze met mij in gesprek kan gaan. Want waarom heeft zij ook alweer contact met mij? In de begin, puur en alleen voor dat muzieknummer. Waardoor ik, waardoor ik, dus, al door, uh, waardoor ik dus al doorkreeg hoe gecontroleerd zij was. Waardoor ik ook verder ook de boot afhield en het contact eigenlijk niet echt onderhield. Waardoor het weer opvallend werd dat zij mij eens in de zoveel dagen dan dwangmatig iets moest melden. Of heel graag met mij wou praten. En nou zag ik, dat, dat zij, en nou zag ik ook dat zij ook met allerlei bekende mensen omgaat binnen het verzet. Maar ik sta er dus zeg maar dus buiten. Dus wat is nou specifiek de reden waarom zij mij zo wilt contacten? We praten ook niet echt op de regeltoer met elkaar. Hè? Zij vindt mij ook niet leuk en ik haar ook niet. En we hebben het eigenlijk alleen maar over deze verhaallijnen en complotten. En elke keer als we dus in gesprek gaan ga ik ook voorbij aan deze verhaallijnen en ben ik vooral geïnteresseerd in met wie zij dan eigenlijk omgaat en wat zij dan ter loop staat vallen. En dan beginnen de verhalen niet langer stand te houden of zijn dus de leugens niet consistent. Ik zeg ook bijvoorbeeld dat die mensen met wie zij dan omgaat tegen haar, voor mij allemaal in directe link zijn met Fidere. Mensen die, die, mensen die dus zij de minuut daarvoor beschreef als goede vrienden met wie zij intensief contact heeft. En, dat ik, en nadat ik dus dit soort dingen zeg, en in één keer zegt dat deze mensen vervolgens volledig afgeschreven zijn. En zoiets zegt als we ja, ik vertrouw het toch al niet meer en dergelijke. Om ze vervolgens zelfs zwart te maken. Eindeloos meedraaien om maar vertrouwen te winnen. Overduidelijk op mij afgestuurd. Om mij te beïnvloeden en te sturen qua verhaallijnen. En er viel mij nog iets opvallends op de afgelopen dagen. Want zij belde mij net met een, of zij belde mij met een verhaal dat zij bijvoorbeeld Eldor. Uh, dat zij door Eldor verdacht werd dat zij Fidere zou zijn omdat zaken die zij privé besproken hadden in een telefoongesprek of uh, via WhatsApp, met specifieke referenties naar deze informatie op de site van Fidere kwamen te staan. En nu dacht Eldor dus dat zij erbij hoorde. Oftewel de indruk werd gewekt alsof zij dus afgeluisterd zou worden door Fidere. 
Zij zou namelijk volgens eigen zeggen helemaal dichtgebouwd zijn met dit soort mensen. Omdat zij natuurlijk zulke gevaarlijke informatie verspreidt. De waarheid blijft echter altijd staan en het heeft zijn bereik natuurlijk. Echter staat deze vrouw nooit op die site. Dus hoe komt ze daarbij eigenlijk? Maar goed, zij meldt mij in een gesprek een raar dingetje. Ze had rare ideeën en een verdacht gevoel bij een gozer genaamd Johannes Paulus. En ik ging hier eigenlijk natuurlijk al voorbij, oftewel ik ging hier niet op in. En ik heb het ook verder gelaten, totdat ik gisteren ineens in de reacties een quote van iemand voorbij zag komen in mijn lives. Van die Fidair-achtige profieltjes. Zoiets van, heb je al iets gehoord van Johannes Paulus? Oftewel, zij hebben een toeval proberen te creëren waar ik getriggerd op zou kunnen worden. Want alleen door toevalligheden, daar ga ik natuurlijk goed op. En dit toeval zou dan moeten belichamen of het idee moeten versterken dat ik afgeluisterd zou worden. En daarmee bijvoorbeeld mezelf zou ontdoen van mijn telefoon. Want in het verleden heb ik namelijk mijn telefoon gekregen van mensen uit het verzet. Dezelfde mensen die ook om mijn contact heen hangen. Die haar ineens ook zogenaamd een telefoon zouden hebben aangeboden. En het is ook mijn huidige telefoon die een bijzondere rol speelt in dit geheel. Omdat deze niet van hen afkomt. Hebben zij al vele doorzichtige pogingen gedaan om mijn nummer te achterhalen of mijn telefoon te hacken door me bijvoorbeeld ergens op te laten klikken. Daarnaast heb ik natuurlijk een pact, zoals jullie weten. En dat pact moet stuk. Dus Miranda is een kankerhoer, is de strekking. Dat was ook het eerste wat mijn contact over haar zei toen ik over Miranda begon. Ze had een heel slecht gevoel bij Miranda, terwijl ze haar niet eens kon. En wat ik super verdacht en bijzonder opvallend vond, is dat deze kankerhoer juist degene was die haar heeft willen helpen door mij te taggen in haar oproep dat ze een rapper zocht. Dat heeft mijn contact zeg maar nooit beseft of geweten aangezien zij slechts wordt geïnstrueerd over de invalshoeken waarover ze kan beginnen tegen mij. Zij kijkt mijn content helemaal niet, want dat interesseert geen reet. En nou ken ik Miranda ook in die tijd kort daarvoor en het was iets wat zij dan random tegenkwam. Maar ze had zich wel al bekendgemaakt in mijn lives en dergelijke en had hierop al de nodige vriendschapsverzoeken gehad van dezelfde mensen die uiteraard ook om mijn andere contacten zijn hangen. Mensen waarvan ik in het verleden al kon aantonen dat zij een hele verdachte connectie hebben met Fidere. De instructie was dus om wederom een aantrekkelijke figuur op mij af te sturen om mij te beïnvloeden. Om erachter te komen wie mijn nieuwe vertrouwenspersonen zijn en om die plaats in te nemen om voor mij weer een volledig gecontroleerde oppositie te maken. Want dat is nou eenmaal hoe deze intelligentiediensten te werk gaan. Hoe satanisten te werk gaan. En hoe dus deze duivelse misleiding in elkaar zit, mensen. Volgende keer in deel 2 ga ik het organogram en hoe dit allemaal schematisch geconnect is. Van mijn pagina De Haan tot aan Joris Demming, de AIVD, de NZTV en de regering aan toe. En hoe kan ik dus mensen als mijn contact dan, die ik ook ga exposen. Verder ook Jeroen van den Berg, Henk Noe, Ellen de Bie, Diana, Anne-Iet Verhoeven, Jurgen Smits, Melissa en haar vriendje, Rogier Hop, Juriaan Robaan, Marcel Friesema, Brenda de Vrij, Michel Reinga, Video in Verzet, Sven Hulleman, JDTV en al dat soort verwante figuren. Artie Dutch, maar ook bijvoorbeeld Mita, bezoden Mita, ja, aan elkaar gelinkt kunnen worden met Fidere-achtige praktijken. Daarnaast ook zoveel meer namen die ik ben vergeten en die een rol hebben gespeeld het afgelopen jaar. Het is inderdaad één groot, geniaal, maar wel nu doorzichtig complot. Uitgevoerd door dezelfde groep mensen. Gericht op, gericht op mensen zoals jij en ik, die oprecht voor hun vrijheden en toekomst willen strijden. Maar goed mensen, dit is slechts mijn visie en ervaring uit eerste hand. Wees dus vooral gewaarschuwd en oordeel vooral zelf. De waarheid zal je beschermen en ik ben natuurlijk nergens bang voor. En zeker niet voor die fucking charlatans en flapdrollen. Met weet ik wel wat voor pistolen ze allemaal hebben. Eh, zo wel. Morgen of overmorgen ga ik gedetailleerd in op diverse connecties die ik heb kunnen maken. En laat ik jullie het, in, laat ik jullie het overzicht zien in de vorm van dus dat organogram. En er zullen een aantal bijzondere namen in voorbij komen die nog niet eerder genoemd zijn. Namen van onder andere mensen die reageren en zo. Of alleen maar reageren. Reageren dus. Want er is nog zoveel te vertellen wat dit verhaal zo goed onderbouwt verder. Morgen dus meer over de mensen die hier allemaal mee te maken hebben. En voor nu bedankt voor het kijken en luisteren, mensen. Oftewel, Naomi Hogewij, die ook vandaag Marijke nog heeft bestookt met uh, smaad en laster. En uh, ik klaag je aan. Klaag me maar aan, jongen. <laughs> jongen, vrouw. Of was je nou wel een man? Want Naomi Hogewij is een uh, 
transseksueel. En dat maakt helemaal niks uit. Maar wel weer typerend en opvallend en bijzonder. Dus, het zal wel. Fuck jou, Naomi. Want jij zit hier, jij zit hier achter met een hele hoop andere mensen. En morgen ga ik jullie daar meer over vertellen. Want dat was zo'n kunstelwerk. Dus, uh, tot morgen. In ieder geval bedankt voor het kijken, mensen.